三春香，香浓情长。乍一回当归入瑶堂，相思泪湿的心头上。年儿了，手舞在纸上，要吟诗。心月照千里光，与君一别两苍茫。一浪此去不归期，情等来生再续。如真曲，往不留心。等心燃起，不过提。一晚回想，独火欢，心藏千钧一匹。大雨淅淅沥沥，模糊眼睛，却仍曾经更清晰。想想当初我们的艰难，若是没有必胜的把握，万不可走错一步。公主有礼。不知太子殿下前来有何贵干？我父皇听闻西丘皇驾崩，十分的痛心，特意派本宫代表北丽前来问候。多谢北丽皇殿念。公主。西丘和北丽两国多年来歃血为盟，如今西丘皇虽然已经先逝，但是两国之间的结盟却不会断。如今西丘已经内忧外患，恐怕无力再战。难道西丘皇的仇就这么算了？西丘示弱，怨不得别人。只要公主愿意。一个人便可以胜过千军万马，什么意思？公主乃名动三国的才女，云空大陆上仰慕者众多。我相信，只要公主愿意，天辉地也会拜倒在公主的脚下。太子有话，不妨直说。只要公主前往天宁和亲，到时候我们里应外合，一定能将天宁歼灭。西丘皇的仇，更是不在话下。我知道嬷嬷是心疼我，不忍我在天宁饱受煎熬。可是为了西丘，为了我逝去的父皇，我心甘情愿。就算付出生命，也在所不辞。公主着实辛苦了。唐离，哎，唐离，唐离，唐离，唐离，跟我回去。宁静，我跟你说了多少遍，我不喜欢你。你是云空学院的大小姐，你想什么样的人做你的丈夫，还不是随你挑？我就喜欢你啊，我只认准你了。你放心，从今以后我会做好你的妻子的。不可能！为什么不可能？喜欢是两情相悦，那至少我们彼此对彼此应该有感情基础才可以嘛。我们俩有感情基础啊，我们俩从小一起长大，一起吃饭，一起洗澡，一起睡觉，一起练舞，一起看书，嗯。乖，好妹妹，这就是你说的感情基础啊
你只拿我当妹妹啊？哎，这就对了，终于明白了。好妹妹，哥哥呢？现在有要紧的事去办，所以呢，你就赶紧回去。要是师傅他老人家找过来，那你的麻烦可就大了啊！唐不离，哎，你有话好好说嘛！你一个女孩子，怎么动不动就扯别人头发？我乐意。我跟你说啊，我们的师兄现在受奸人所污蔑，但在这个关键的时刻。我当然要留下来帮师兄渡过这个难关，是不是？嗯。那如果我现在走了，岂不是罔顾了我跟师兄那么多年的兄弟情谊？嗯。那这要传出去，我还怎么在江湖上混？嗯，你说的也有道理，好像确实是这样。是吧？你看啊，就是因为你在这儿破坏了我哥的计划，让诬陷他的人逃跑了，他的王妃还因为你受了伤，那我这个做你哥哥的，当然要留下来帮你收拾这个烂摊子了。你说是不是？所以，你还是乖乖回去吧，啊？嗯，我决定了，决定回去了。嗯，我决定和你一起留下来帮助师兄。等事情结束以后，我们一起回山。嗯，这这这不是我要的结果呀！哎呀，苍天啊！哎，哎呀，你走吧，走了。殿下对王妃真是上心啊，是吧？嗯。哎，你俩怎么不进去啊？我哥在里面吗？哎，哥，哎、哥，你干嘛？他们两个在里面。哎呀，你没点眼色呀？不知道他们在培养感情吗？什么？什么我哥根本就不喜欢那丫头，我哎呀呀哎呀，走了走了走了走了叶丹，我早就猜到是你了，没关系，就戳破了也好，省得我整天提心吊胆的。现在殿下应该不会再怀疑我了。王妃娘娘，您现在感觉身子怎么样了？没什么大碍了。这可都是王爷的功劳，他一夜没睡，在这里照顾了您一晚上。若不是殿下有事急着离开，娘娘醒来呀，第一眼看见的便会是殿下呢。啊，他会照顾我？奴婢告退。嫂嫂，嫂嫂
，嗯，你没事吧？小伤，养几天就好了。嗯，嫂嫂，你没事就好。那你好好歇歇两天，养养病。嗯。嗯。你一直看着我干什么？<笑>没事儿，我吧，就是特别崇拜嫂嫂。我觉得嫂嫂你特别特别厉害。你想。你能自己踢了轿门，进了秦王府。你说当初唐离要是逃了婚之后，我也自己踢轿门，那我早就嫁给唐离了。你跟唐离成亲，唐离还逃婚？对啊，他在还没有拜堂的时候就逃之夭夭了。我满心欢喜的等着他八抬大轿娶我进门，谁知道我左等右等，等来的却是他逃婚的消息。他也太过分了吧！逃婚这种事你都做得出来？他跟那个龙飞叶可真的是兄弟情深呢。嗯，他们呀，一对儿烂兄烂弟。<笑>那，你现在准备怎么办？我这次来呢，就是来抓唐离回去，给我拜堂成亲的。他要是不答应，我就一魔到他答应为止。等着。这是什么？这是一种比泻药还厉害十倍的毒药，名叫泻不止。这种药不会致命，但是会让人难受的要命。要是唐离不听话，关键时刻派得上用场。啊！谢谢嫂嫂。嗯，别叫我嫂嫂了，听着挺奇怪的。我叫韩云溪，叫我云溪就好了。嗯，那就谢谢云溪。出来吧，哥，你怎么知道我在里面？你在我府上，我能不知道吗？我已经被宁静那丫头欺负的够惨了，你就不能对我好点儿？你敢逃婚，就要有再面对宁静师妹的勇气。我没有。你又不是不知道，自从我进了云空学院，就一直被宁静欺负。如今我终于离开了云空学院，终于不用再受他欺负了。可院长偏偏又定下这门亲事，如果让我跟那个暴力女过一辈子，我还不如死了算了。和院长商量过了吗？跟他商量有用吗？他何时听过我的意见？我倒是觉得，你和宁静师妹。还挺般配的。别别别别别，我跟他一点都不般配，我只想找一个自己喜欢的，人脉广不广博，背景深不深厚的，我都无所谓。反正现在他们已经发展的够好了。再说，日后我不是还有我哥你吗？哎，那个，我先去别的地方藏去了啊。宁静，我现在明确的告诉你，我是不会娶你的，你就死了这条心吧。好，那我也明确的告诉你，我一定会坚持到最后一刻，我一定会让你喜欢上我的。不可理喻。喂，你去哪儿？我也要去。我去万雁阁，你也要跟着去啊？你说什么呢？我说我要去万雁阁。我娶你，有病吧！参见太后娘娘。清妃，你清瘦了许多。近日来，你日夜照顾陛下，辛苦你了。谢太后关心。陛下是臣妾的夫君，侍奉陛下是臣妾的本分。不愧是一国的公主。识大体，又懂得为人妻的本分。太后谬赞
，臣妾实不敢当。萧贵妃，我看你和后宫的嫔妃都应该向清妃学习一下规矩。皇帝此次病危，你竟敢临阵退缩！你可知该当何罪？太后息怒，臣妾并非退缩，臣妾只是，只是，只是什么？太后息怒，是臣妾告诉姐姐，臣妾曾经出过天花，并且求姐姐能给个机会，贴身照顾陛下的，是姐姐体恤臣妾初来乍到。所以才将这个机会给了臣妾。好，是这样吗，萧贵妃？是，是。原来是哀家误会你了。看来你们几妹情深，堪为后宫的楷模。李嬷嬷，传我旨意，后宫所有的嫔妃。都要以萧贵妃为榜样，向她学习。是，谢太后。好了，起来吧。清妃，你有心照顾陛下，真是可心可疼的好媳妇。哀家会满足你的愿望。陛下虽然痊愈了，但还需要喝药进补。他又素来怕苦，西域刚进贡了一些糕点，等一下，你替哀家送给陛下吧。是，臣妾遵旨。好了，下去吧。臣妾告退。看来这清妃还真是善良啊，还是颇有心机。娘娘何出此言啊？萧贵妃受专宠多年，嚣张跋扈，个性又善妒，她怎么可能给清妃这个机会？如果她有如此贤德，后宫也不会怨声载道。她的性子，陛下是知道的。清妃这次为她求情。恐怕是以退为进，让陛下对萧贵妃产生隔阂。那娘娘您颁发了那道懿旨，虽然陛下这次没得天花，但通过这件事情，让我看清了众嫔妃对我儿子的真心，特别是那个萧贵妃，实在是让我寒心。既然这样。我何不帮清妃一把？这后宫的风向也该变一变了。娘娘良苦用心，着实是为陛下着想啊。儿子乃是娘的心头肉，我不为他考虑，谁会为他考虑啊？哦，对了，这两天只顾忙陛下的事情，把秦王府那边都忘了。等一下。你到秦王府去，看看韩云溪那边有什么消息。奴婢遵旨。清妃，你给我站住！姐姐可是有事需要妹妹代劳？你别以为你在太后面前为本宫说话，本宫就不知道你安的什么心思。姐姐误会妹妹了。妹妹只是不想姐姐在太后面前被责难罢了，少耍这些把戏。你不就是想在太后面前表现伪善争宠吗？别以为本宫不知道你那点小心思。本宫告诉你，就凭本宫是二皇子母妃的身份，太后也不会把本宫怎么样。我想姐姐是误会妹妹了。如果姐姐这么讨厌妹妹的话，那妹妹以后就不出现在姐姐面前了
，妹妹还要听从太后的吩咐，给陛下送茶点。如果没有其他的事情，那妹妹先行告退了。你，我们走着瞧吧。公主，你们都退下吧。公主。这个萧贵妃也太过跋扈。不管怎么说，公主也是一国公主，她就算生了儿子又怎么样？嬷嬷别生气。这老话说，吃亏也是一种福分。那她也……嬷嬷别担心。她越是跋扈，对我来说就越有益。天花这件事后。已经让陛下对他寒心，我这一时的弱势，还能换来天辉帝的关注。况且，我们的局势，并没有想象中那么好。天花事件后面，陛下，不是已经信任娘娘了吗？这也只是暂时的。以陛下那多疑的性子，恐怕，不会这么快就对我放下戒心。而且，今日太后只召见了我跟萧贵妃。如果真的是要追责此事，那为何不把各宫嫔妃都一起叫上？此举，实则是为我树敌。太后为什么要这么做？看来她对我还是不放心。同时，她也不满意萧贵妃。毕竟在生死关头，他也能看得出各宫嫔妃对天辉帝的心意。为了儿子，他不介意帮我一把，同时又担心我心怀叵测。这皇宫真是危机重重，幸亏娘娘谨慎。这也多亏嬷嬷教导的好。来日方长，我们不急。不过这天辉帝，活得也挺失败的。这后宫之中，竟无一人真心待他。王妃娘娘，太后身边的李嬷嬷来了。啊！你。你去跟李嬷嬷说，说我偶感风寒，需要卧病在床，说不能进宫给太后请安了，免得将病气过给太后。是。嗯、你伤势未愈，又感染了风寒，要不要我请个太医，过来帮你瞧瞧？呃，殿下，那个，我我是。为何不愿见太后？我是怕宫里规矩太多，我怕出错。只是这样。嗯。太后一向不达目的不罢休，你好自为之。殿下，殿下，呃，多谢你昨晚一直照顾我。那个，你想说什么？就是想问一下，昨晚我这衣服是谁换的？还有那个药是？你觉得会是谁？你想多了，我怎么可能会亲自动手？哥，我快要死了。你怎么了？不知道，何缘故，一大早就开始腹泻。从未停歇过
，现在我感觉真是生不如死。你是不是吃了什么不干净的东西啊？没有啊，我跟我哥吃的都一样啊。呃，我给你看看。我吃的，呃，疼。怎么样？有没有觉得好一点？哎，好像是好多了，还挺管用的嘛。管用就好。那你们继续聊，我不打扰了。韩元熙，嗯，生病了就好好休息，别到处乱跑。那我也先回去了，兵书都看完了，还差那么一点点。回书房读书。我都，去去去，现在就去。娘娘，奴婢去秦王府传您的懿旨，那姨太妃竟然让我们站在门外等候。这秦王横竖只是个王爷，他未免也太嚣张了吧？他就是再嚣张，又能怎么样？见到哀家还不得请安问候？太后娘娘说的是，倒是这个韩云熙，越来越胆大，哀家叫他，竟还敢找理由推辞不来。太后娘娘，这韩云熙才刚嫁进秦王府，就如此胆大妄为。奴婢担心，日后他会越来越不受掌控啊！哼，就算他有秦王撑腰，又怎么样？哀家自有办法。你不是说韩云熙在韩家只跟三姨娘交好吗？去。把新上任的大理寺卿北宫大人给哀家叫来。是，娘娘。嗯、今天可有动静？属下寸步不离的在这里盯着，龙飞也一直在府中，未出过门。如果雨泽是被关押在别处的话，那龙飞夜怎能不出门去审讯呢？雨泽极有可能就在秦王府中。那属下接下来该怎么做？计划不变，你继续监视秦王府，不要放过任何一条线索。我去向七少汇报。是。大人，我们用尽了各种方法，但还是什么都没问出来。接着问，一定要让他开口。大人。小人担心，这个花魁可能活不了几天了。为什么这么说？自从他被关到这里，一粒米都没吃。他说没人指使，他愿意承担他自己所做的一切。要求我们杀了他，一个连手无寸铁的妇孺都不放过的丧心病狂的杀手，真当自己是女中豪杰啊？想死没那么容易。吩咐下去，如果他还是不吃东西的话，就把大米做成米汤灌进他嘴里，一定要让他活着。七少，这些天龙飞夜都没有离开秦王府，看样子雨泽应该就在秦王府中。不对，雨泽不可能关在秦王府里。龙飞夜这两天足不出户，应该是秦王妃受伤了。七少，你是不是还在想那个秦王妃？她必然是和秦王一伙的，你万不可受到那秦王妃美色的迷惑。如此紧要关头，救出雨泽才是当务之急。我知道。我会以大局为重的，白苏，你继续盯着秦王府一众人的行踪，有什么情况，及时向我汇报。是，七少。云溪，云溪。这是我刚刚沏好的南山红，专门拿来孝敬您老人家的。
ะนะอืม，醇深得老夫欢心。那当然，这可是顶级的南山红，师兄的最爱。我刚刚从师兄的房间里面偷出来的。<笑>有什么事儿说吧。南山红的味道，我哥不是出去了吗？难道要回来了？嘿嘿，嗯，云溪怎么这么聪明呢？简直就像小仙女一样，善解人意，聪明漂亮。少、嗯、<笑>灌迷汤啊！能不能再给我点谢不止？这堂里都拉了一上午，你还不解气啊？可他都当着我的面说要去青楼了，我怎么可能忍得了啊？你就稍微教训一下就行了。那个谢不止虽然不致命，但他是毒药，还好我及时给他解了毒。就你那用量，不要他半条命去、啊。那可只有这样子，他才去不了青楼嘛。你得记住，这毒药呢，只能在最紧要的关头使用，不然真的会误伤的。好啊，怪不得我会无缘无故腹泻，原来都是你俩搞了鬼。韩云溪，都是你挑拨他对我下毒的，是不是？嗯、是个仙女，我哥娶了你，这是倒了八辈子霉。唐离，<笑>你说话不要太过分啊。我过分，你们俩合起来对我下毒，还怪我过分？到底谁过分？你给我站住！站住！唐离，站住！干什么呢？关爷，关爷，麻烦你赶紧进去通报一声，你们秦秦王妃就说她三姨娘家里出大事儿了。王妃娘娘，三娘，云溪，你怎么来了？我娘家医馆闹出人命官司了。昨日有妇人趁势，拖着她婆婆的尸体，跑到顺天府大哭大闹。她硬说是我娘家医馆把她婆婆给害死了。三娘，你别急，我问你什么，你仔细回答我就行了。那个婆婆。到底得了什么病？和那个用药有关系吗？什么病啊？就是一个普通的伤寒感冒而已。就连我一个妇道人家都能开药，别说是李大夫了。李大夫配药不会出错的。更蹊跷的还在后头呢。昨天晚上，李大夫无故的就死在家中了。今天一大早，这个案子就传到大林寺去了。所以我赶紧过来找你。你是秦王妃，万一有什么事情的话，你一定要帮帮我、啊。三娘，你你别急，也许事情没有我们想的那么糟糕。这案子什么时候审？明天，明天。好，我明天就去大理寺。真的吗？嗯，没事。云溪，怎么办、啊？如今，人证物证俱全。是李大人开错药方，致使陈氏婆婆中毒身亡。现李大夫已畏罪自杀，故不再追究其罪责。太和医馆用人失察，监管不力，难逃其咎。当赔付陈氏白银千两，为杜绝此事重演，加强各处医馆的监察力度。故。查封太和医馆，永久取消太和医馆在天宁国的行医资格，以儆效尤。大人，太和医馆是冤枉的，李大人行医数年，从来没有失过手，他不可能犯这么低级的错误，请大人明察。本官之所以判李大夫误杀之罪，而不是故意杀人罪。也是考虑到他行医多年，医术高超，而如今证据确凿，你的意思难不成是说本官诬陷？不不，这不可能的，李大夫死得太蹊跷了。李大夫是咬舌自尽，依本官看，他不是畏罪自杀。
就是心有愧疚，以死谢罪。不，这不可能，这这绝对是有误会的。凤儿是不是误会？我父母是喝了你家的药死的，你们必须赔偿。我父亲已经不在了，儿子年幼。平时都是婆婆照料，可如今，可如今我婆婆一死，这往后的日子，往后的日子我可怎么过呀？好了好了，本案已结，退堂。慢着，大人，此案还有诸多漏洞，怎么能够仓促结案呢？堂下何人？竟敢扰乱公堂！来人，把他轰出去！我是秦王妃，谁敢动我试试？大人，太后有令，令你速速结案。这可如何是好？本官虽未见过秦王妃真容，但本官相信，真正的秦王妃是断不会做出藐视公堂之举。大胆聪明，竟敢冒充秦王妃！来人，把他拖出去！哎，大人，云溪，怎么办呢？姨娘，你放心，我肯定会想办法翻案的。三姨娘，你先不要急，虽然案子已经判了，但我们还是可以翻案的。翻案？要怎么翻案啊？此案疑点重重，那个大理寺卿却根本不仔细查，就着急断案。我搬出我秦王妃的身份，他却断定我是假冒的，那说明他背后肯定有人撑腰啊。三姨娘，你放心，待明日我请来我家王爷，看他这尊大佛能不能让大理寺卿仔细断案。秦王，秦王他能来吗？试试看吧。殿下，你上次交给属下的独骨经录已经让独一去研究了，但是上面的字迹实在是太过凌乱，而且绘制的毒草及药方也难以辨识破解。明香姑娘那边，小独骨人的研究也没有丝毫进展。太子和国舅呢？他们那边倒是没什么动静，想必是怕投鼠忌器，所以只敢老老实实的缩着。现在花魁在我们手里，他们那边不足为惧。那个花魁有供出他同伙是谁吗？他一口咬死，所有事情都是他一个人干的，一句话都不敢多说。你去看看，他有什么事儿？嗯，是。西风啊，王妃娘娘。我们家王爷在里面呢。哦不不不，我不找他，就找你。啊？呃，那个西风啊，你家娘娘有难，你是救呢还是不救啊？娘娘说笑了吧？娘娘要真有难，自然有我们家王爷救你啊。我们家王爷的武功可强过西风千百倍。哎呀，小问题了。呃，用不着你们家王爷那么大一尊佛，你就说吧，你是帮还是不帮？这我帮还是不帮啊？西风啊，我可是秦王妃。我听说，像你们这些侍卫啊，什么奴才呀、啊、奴婢的婚嫁大事，应该都是我这个当家主母说的算吧？当然啦，我也就是那么随便一说。那我要是哪天没有看好哪家姑娘，不小心给你签了一桩不是那么好的婚事，那这……娘娘，西风。万死不辞。呃，不用这么悲壮，不用这么悲壮，小事小事。呃，就是有一个不起眼的家伙，他非要说我是假冒的王妃，那我就很生气了。你说，说我不像王妃就算了，那我们秦王的脸往哪摆啊？看不上我，不就是看不上我们家秦王殿下吗？王妃娘娘说的对，哪个小人有眼无珠，居然敢蔑视我们家王爷，还有王妃。属下，跟他拼了！好样的，你家王爷没白养你
。七少，你的伤怎么样了？好很多了，已经没什么大碍了。白素，有雨泽的消息吗？雨泽就像凭空消失了一样，没有任何消息。哦，倒是秦王府最近发生了桩怪事，不知道和雨泽有没有关系。什么事？我昨日暗中看到。秦王妃娘家人去王府里找他，之后秦王妃就带人去了大理寺，好像是他娘家人惹上了什么难缠的官司。毒丫头去了大理寺，会是什么事呢？难道龙飞燕丝毫都没有反应吗？哎，他最近都去过哪里？跟什么人接触过？秦王最近一直都在府上，也没什么人进到秦王府。七少。最近秦王妃经常外出，要不我们就先抓住她，这样之后再和秦王谈条件，也算有一点筹码在手上。不行。为什么？龙飞夜诡计多端，他也许会利用毒丫头引我们上钩，我们千万不能冒这个险竟敢击打大理寺的明冤谷，又是你们！大人，太和医馆的案件尚有冤情，还望大人明察。此案已结，来人，再把他们给我轰出去！是。北宫大人好大的口气啊！竟敢对本王的王妃无礼！下官。参见秦王殿下，不知秦王殿下大驾，有失远迎，还望秦王殿下恕罪。殿下怎么来了？你在这里，我能不来吗？秦王殿下，是下官有眼不识泰山，没能认出王妃娘娘，还请秦王殿下、王妃娘娘恕罪啊！你以下犯上的罪，本王先不跟你计较，继续审案吧。继续，王妃既然击鼓鸣冤，就说明太和医馆有冤情。怎么，你不想审案了？下官不敢。人命关天，你不必给本王面子，公事公办便可。起来吧，谢殿下。
。我想我依然会有我的一切。晚明天，就算我不在里面，可你会明白我对你的永世不变。你心头。